。よっさん、こんばんは。26歳、手取り17万、実家住み公務員です。一人暮らしを考えてますが、貯金を考えると迷ってます。現在、貯金と株で100万円ほどあります。同じ立場だったら、ひろゆきさんならどうしますかさっさと一緒ぐらいするんじゃないですかね。反応上がいるとか、結婚するかどうかなんですけど、あの、一人暮らしした方が人生楽しいと思うのですよ。ただ、貯金したいというのであれば、安いところに住むっていうので、26歳で地方公務員だとしたら、そんなに高いところに住まなくてもいいと思うので、安いところでも一人暮らしをして、彼女を作って子供を育てるっていうのをやればいいんじゃないかな。見た目も良くて、性格も良くて、この人を奥さんにしたいなと思うような女性は、多分三30ぐらいまでに売り切れます。売り切れてない人もいますよ。でもあの、割と人気のある物件は、30より下の間に大体振り切れます。女性の方が割と30になるまでに結婚したいなと思う方が多いのですよ。人気のある方は、30前に結婚したいなと思えば、大体結婚できてしまうのですよ。今26歳じゃないですか。下住まいだと、彼女彼氏だと難しいみたいになるんですけど、1、2年付き合ってから結婚するというふうに考えると、やっぱり今ぐらい、その、から、こう、一人暮らしを始めて、で、彼女ができて、1、2年みたいな。ほんで、最初に付き合った人と結婚できるわけではないと思うので、付き合ってみて、選手交代みたいなのもあったりすると、やっぱり28ぐらいまでには一人暮らしをしていた方が良いと思うのですよ。なので、30過ぎてもいい人は世の中にいらっしゃる確率はゼロではないと思いますよ。ただ、早めに結婚してる友達の方が幸せそうな割合が高いんですよね。魅力的な女性で30まで結婚してない人の場合は、目が超えてしまってるので、何らかしらの問題が発生したときに、この時の彼氏の方が良かったとかっていう形になってしまう可能性があるんですよ。なので、目が超えてないというのも、実は結婚生活にとって結構大事な要素ではあったりするんですよね。芸能事務所、テレビ局で働いてる女性とか、あの、政治家の近くの秘書とかやってる女性って、晩婚率高いんですよ。で、なぜ晩婚率が高いかというと、めっちゃ目が超えてしまうので、同い年ぐらいの人が、幼稚だし、能力も低いし、そんなにイケメンでもないよねというふうに見えてしまうのですよ。それは確かに事実であるんですけど、結果としてある程度年を取ってしまって、自分が結婚しようと思うときには、ろくな物件が残ってないみたいなパターンもあったりするので、なので本当、早めに結婚した方がいいと思いますよ。あの、仕事ですけど、はい。